小将。师傅吧，是是啊，那有表弟，那么多武僧都保护不了寺院，我们去不知送死。三角，你怕死你走，不不，我不走，别别别，走，哎哎，回来。师傅的话难道你们都忘了不成？佟大宝想把北少林斩尽杀绝，师傅想让我们突围，全是为了保全少林一条根。我们死不足信，可真会让师傅难过，会让佟大宝得意的。快走！大师兄，佛祖保佑，愿他们能脱离魔掌，绝处逢生。四姐，想死吗？那我就成全你。你不是一直想置我于死地吗？啊！<笑>那么我就先送你上路吧。逃出了五乳山啊！大师兄，我们不如在这先歇会儿再走吧。不行，哎，天一亮就逃不出山了，赶紧走！哎哎，大师兄，大师兄，哎哎哎哎呀，大师兄，我实在是走不动了，天又这么黑，我们就先歇会儿吧。啊，三角，走！这这这这这,这！大师兄，追兵来了！谭志，你和三角朝西水那边跑。大师兄，我不能。别说了，赶紧走！别忘了方丈的嘱托。哎，对对对，是啊，是啊，是啊。呃，大师兄说的对啊，现在这种时候啊，跑得了一个算一个啊。大师兄要走一起走，不，你们先走，等我摆脱之后再和你们汇合。赶紧走，快走，快走，快走！大师兄，我们现在怎么办？还等什么？跟他们拼了！好，拼！算是捡回一条命，哎，啊，大师兄他们，你不知道怎么样了，哎呀，那么多的锦衣卫，他们陷进去，哎
，我看是八九不离十了。啊，你胡说什么？哎呀，你别生气啊，有话好好说呀。他们要是死了，我们还有什么脸活呀？啊！哎哎哎，兄弟，你听我说，兄弟，我们能活着回来，那已经是福大命大了。如果你现在要是回去呢，那才是真的对不起大师兄他们呢。啊！我要去南少林学好功夫，替他们报仇。啊！哎，兄弟，你真的要去南少林呐？你去不去我不管。反正我要去，哎，哎，兄弟，哎，等等我，哎，兄弟，我能看着你这往那火坑里跳吗？啊，我已经想好了，我们兄弟二人呢，不如从此隐姓埋名，找个深山老林，凭我们学的少林功夫占山为王，那不也挺好玩的吗？哎哎，你这哎哎哎，如果不行的话，那不做强盗也可以啊，哎，我们找一个有女孩的人家。我们去给他做那个倒插门女婿，到时候生一男半女的，那也不错。你给我走开！你给我回去！站住！不让不客气！哎，就就当我没说啊！哎，就当我放屁，行了吧？啊！你去做你的倒插门女婿吧！哎，我不要你这样的人！哎，小心呐！我不要你这样的人！哎，韩军！哎，兄弟！兄弟！兄弟！就算你生我的气，你也不至于往下跳啊！你怎么那么就走了，兄弟？给我找，走！哎，兄弟，明年的今天我一定给你多烧几张纸啊！香啊！哎，你一定擦了女人胭脂了吧？谁擦了女人胭脂了？这叫香姨，这是我老爹从琉球商人手里头买来的。啊，你爹从倭寇手里买东西啊？啊，我爹是生意人，为什么不能跟倭寇做生意啊？哎，出家人居然把这乌七八糟的东西带入寺院，你就不怕污染佛门清净吗？我是经过方丈特别允许的，方丈就允许你这个？啊，你可别忘了啊！我爹可是这个寺院的大施主，我来这儿可不是一辈子都当和尚的。我不管你真出家还是假出家，这种东西绝不能带入寺院。哼！啊！哎，这只香姨值三十两银子呢！哎，你还我的香姨！哎，跑哪儿去了？哎，啊？啊？啊！血！血！大师兄，河流血，血从上面流下来的，快上去找！快！走走走，快快快快点！走来，往上走，走。快点，快点，快走，快走！哪儿呢？在这儿呢，快过来！哎呦，哎，来，兄弟，醒醒，醒醒，兄弟，醒醒！请问，这是南少林吗？对。大师兄，快来！这还有一个。坦之。你在哪儿？去南少林。同志，去南少林。我，我到了。快去南少林办病。你在哪儿，同志？扶我起来。
，我的手，我的手，我的手呢？啊，我的手，我的手呢？我的手，我的手，我的手啊！是，方丈，我是制衣大师的弟子谭志。你从北少林寺来，是师傅让我来找您的。那您师傅呢？师傅和寺里的几百兄弟，全都遇难了。什么？只有我和三角逃了出来。少林祖庭。真的遭到了天劫，方丈，这是师父给您写的信师傅，您四大皆空，怎么可以落泪呢？你瞎说什么？如果真的四大皆空，无尘无喜早就成佛了。正因为还有尘心牵挂，所以你的师傅还要不断修炼。起来吧，从现在起，南少林寺就是你们的家。你们住在这儿，就和住在北少林寺一样。谢谢方丈。啊，谭大人，来，来，酒满上。吉戏。我可受用不起呀！嗯，苏子中阿罗，法事能持五戒，剃发为僧，皈依佛祖。谭志，赐法号法正。谢师傅。中阿罗赐法号法能。谢师傅。为了尊重智一师傅，三角仍叫三角。啊，三角就三角呗。谢师傅。佛法宏大，佛心如海，善以待人，宽以待友。望你们能去恶从善，戒妄平和，普度众生。师傅教诲，弟子们铭记不忘。阿弥。
们南派拳法最讲究腰马功夫，拳拳打手都要以腰代臂，手脚齐发。好，你们开始练吧。想领略一下真正的南少林拳法吗？啊，想啊。好，法言，你以南少林拳法对北少林腿法，点到为止。是是。他不就那两条腿长得长一点吗？只能练一下他那两条腿。我看他腿不是很长啊。哼，师兄得罪了。你们看，法正的第一招叫连环鸳鸯腿，这种腿功力量很大，发劲也很狠，很难破解。你们仔细看，他的第二招叫北少林长拳。拳脚相辅相成，有道是“变生重，重生变”，就是这个道理。到此为止，法言，我想在寺里开设北腿房，由法正教授北腿功夫，你看怎么样？师傅，我看等他们练好南拳之后，再开北腿房也不迟啊。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你们看你们看啊，我北少林的四条腿来了，你看，四条腿，各位师兄，师兄。哎，你们两个也露底下，给我们瞧瞧怎么样？对呀、啊，对呀、啊，露天的底下，瞧瞧如此嘛！想领教一下是吧？来呀、啊！哎，三角，哎，谅你们也不敢。哎，过来见见我们的拳王。哎，什么狗屁拳王啊！哎哎，按照我们这里的规矩，进拳房得先拜拜我们的拳王。对，拜拜拜拜拜拜王，他是拳王。哎，什么狗屁拳王啊？就连大师兄那几件了。那在我表弟面前，嗨，别只配给他提鞋。说什么？什么？别生气，别生气，怎么着？怎么着？行了，今天你不用管，我倒要领教一下他这个拳王的厉害。三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，那不是丢了我们北少林的脸吗？那不说明我们北少林不如他们南少林吗？哎呀，三角，法正，我知道你口服心不服。既然这样，你为什么不跟我比一比呢？师兄，法正已经说甘拜下风了，我看你就算了吧。等等，你说算了就算了，我这人金口不开，开口不改。要不，你跟我比一比？哎，师兄，你给我两只胳膊，人家才一只胳膊，怎么跟人家打呀？你，哼，好。那我就让你一只胳膊。既然这样，那我就让你一条腿，怎么样啊？啊？哎，法令师兄，你欺人太甚了吧！这是什么地方？这是南少林的拳房，不是百姓家的马圈。要怪，有个大师兄管教无方。三角，你说我管教无方？那好，我现在罚你们睡等一个时辰。
如果谁灭了香，就再发一个时辰。顶住！一、二、二、二、三、二、一。这不明摆着吗？他的右臂没有了，你看这空荡荡的衣袖，怎么能练好功夫啊？法明，法正，法明他说的对，你看这里有谁像我？我还能练好功夫吗？你不要管我了，哎。先通晓三十六房的功夫，是三十七房。啊，师傅，原来是给法正吃偏饭了。哇，师傅对法正也太偏心了吧！哎，你懂个屁呀、啊！在我们五个人当中，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，丹少林的方丈将来是属于法正的了。哎。法正是方丈，哎，那还不好。咱们这帮患难兄弟，到时候再面弄一个二柱石、三柱石啊，最死也当个大师兄当当啊！你们懂什么呀？师傅这是对戚家小子的呵护，呵护。哎，我好，哎。大师兄，大师兄，大师兄，嗯。哎，法正他们人呢？他现在可不一样喽。恐怕你这个大师兄都管不了他了，什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是啊，大师兄。哼！哎哎哎，这这这，懂了吧？棍与敲木一样，五、杀、压、踢、挥、弹、按、齐。师兄，现在看明白了吗？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。师兄，我想不通师傅为什么这么做。想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了春米的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄，你别傻了。要想保住自己的地位，就要趁对手羽翼未丰的时候，把他们从这里赶走。哎，师兄。大师兄，大师兄，你你你住在南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我你是瞧不起南拳房？有种的拿你的北腿跟我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分！嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言。你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正，所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，张师兄，法言。我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相和吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低，
我要跟法正比武，比武，对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的。你们师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀、啊，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。嗯、师兄，请指教。师弟，请
，师兄抓住！来，啊啊啊、师兄，你来啊，你来啊，你来。呃<笑>我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。来，好。师太，师太。法正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。三师兄，你真棒，今天真厉害。三师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五祖六祖的事扯在一起，现在都觉得可笑。我觉得脸红。嘿,嘿，师兄啊，可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和。哎，法镜，你真的长进不小啊！徐太师，你以为我悟性比你差呀、啊？差不多。哎，你们说那么多，不就是一句话？禅武合一，可以打败佟大宝吗？哎，法言，师傅，法言，过来。法正，你们两个现在，嗯，可以操练了。好，大家听着，现在需要有人假扮倭寇，以便于有力实战。我不当倭寇，我也不当倭寇。那我来当吧，不就是假的吗？也成不了真倭寇。哎，我来做倭寇，谁来做我对手？我。小妮，这里没有小妮。小妮，我赐你法号紫云。哎，小妮。呀呀呀呀呀听我说呀、啊，小妮，你已经死了。你，嗯，我就是倭寇，快点过来，谁敢出来呢？嗯，啊，啊，啊，谁来跟我打？我们是从日本来南少林求学禅立的，阿弥陀佛，弟子
，欢迎来自扶桑的高僧，请，请，请，请，请。大和尚，洞山师傅的法号，让我想起了唐代东瀛高僧，名叫洞山良驾，巧合，实在是巧合。啊，洞山良驾有一句很出名的禅语，是什么来着？对，今天，嗯，我们东瀛有这么个和尚吗？好像有。笨蛋，干嘛给我起这个名字？《宝镜三昧》这本四言诗集，你们都读过了吧？啊，我想起来了，呃，方丈所说的，是不是鱼塘国师写的？诗集就是洞山良驾的九十四句诗啊。方丈说的，我不清楚。可是我听鱼塘国师说过，佛法本来没有什么，吃饭、穿衣、吃茶罢了。这吃茶、吃饭又穿衣，其中蕴含着很深刻的禅理呀、啊。于谭国师是说，佛法原本没什么特殊的秘密，和我们平日喝茶、吃饭、穿衣一样平凡。啊，啊，两位师傅远道而来，还是早些回去休息吧。对不起，方丈，我们是来求学的，还请方丈多多关照。阿弥陀佛，不必客气。两位师傅，请。嗯。师弟啊，我可又闻到了一股鬼气呀、啊。其实日本的茶道和我们的品茶有很多相似之处，啊、主张茶佛一体。你们的品茶虽然与我们的茶道有相似之处，但是中国的士大夫似乎更加满足对茶的品味与把玩，以玩赏的态度追求饮茶的乐趣。尽管他们最早提出了茶佛一体的见解，但真正融入禅理的却是我们日本。嗯嗯，日本的茶道的确有许多我们所不及的长处。啊，请。不过，你们太追求仪式。而我们则更注重品茶环境的自然与真实。哼，方丈说的很对，日本的茶道如果离开了草棚，便像失去了场所，也就没有那种味道了。嗯、所以在我们看来，这真山真水仿佛更能品味茶佛一体的那种境界。方丈说的很对，请。好。好像日本的茶道在开始之前是要先看炉中的火象。哦、方丈，对我们的茶道也很精通啊。饮茶是从中国传到日本的，茶道中所信奉的和敬清寂的境界，不禁让我想起了日本茶道大师千利休先生。本人也很敬仰千利休先生。当时是日本历史始听时代后期，也就是我们的战国时期，乱世英雄织田信长为了统一天下，大兴茶道，因为茶道中的和敬清寂是招抚民心的精神力量，为了这一目的。他广集天下茶道大师为己用，千利休就是在那个时候成为他的门下。哦，方丈对我们的历史也很熟知，请坐。啊，千利休先生一生追慕和平，反对战争。然而，从另一方面，军阀争霸的战争与茶道的和敬格格不入，这对于千利休先生来讲，他的内心极为痛苦。所以。他最终选择了剖腹自戕的方式，维护了茶道的圣洁。方丈，请喝茶。请。师傅。嗯、法镜。师傅，让我来为您斟茶吧。方丈，南少林寺还有日本女子
，佛都众生，不分男子女子。荷叶小姐，我并没有请你。邓山师傅，您这里不正好缺一位懂得煮茶的人吗？岂有此理！我绝饶不了你。邓山师傅，茶道讲究合镜清寂啊。少林，荷叶华子很懂茶艺，就请他来为我们主持茶道吧。哎呀，有茶无奇，太扫兴了。老衲很想请教一下邓山师傅的奇艺。啊，吴凡，拿齐了。是。两位师傅，我给你们带来了点心，就请先品尝完后再下棋吧。好，太好了，东山师傅，请。好，你出卖我们。是的，少林寺后山的野蘑菇是不会有毒的，你就放心的吃吧。怎么还不打开大门？东山师傅若是再不用心，老衲在这儿连他几子，你可就全军覆没了。老张，你还是不要逼人太甚的为好。这可是你自己送上门来的呀。依老衲看，胜败乃棋局常事，不如下个平局，免得全军覆没。你连老本都丢了，那就太不值得了。方丈说的对呀、啊，这盘棋难免是败局，以和为贵，不失明智啊。不，这盘棋还不算完。首领，你太固执了。八哥，闭嘴！首领，你不要再坚持了。东山师傅，你的黑棋已无路可走。我看你就别白费心机了吧，少林。方丈已网开一面，你就认输了吧。听老衲一句奉劝，还是赶快带着你的人离开这里吧。除非你跟七少正一起跟我走。我劝你还是两手空空回家的好，不要贪图别人的东西。我是不会空着手走的。你能挑走九连山吗？你把他挑回家去好了。我这个人不懂得什么叫参禅，我只知道征服。大道正雄，什么也拿不走。嗯。放下屠刀，立地成佛的道理吧，这是你走出九连山唯一的选择。你想让我投降？少林，有佛为我们指引，我们为什么要自觉呢？谢谢方丈的大慈大悲，愿你能真心向善。为了感谢方丈的慈悲为怀。我要向方丈交代一件事情，在你们中间有我们一个天喜，他就是我们的内应。我不是你们的内应，师傅，我不是奸细。哼哼，要不然你问问他，他是不是中国人？不许你血口喷人！我是万人不假，可是我不是，我不是倭寇的奸细。我这可是为了立功赎罪，方丈。好了，送客。方丈。他的事，我会处理。请吧。师父，我是女人
，是恶人，可是我绝对不是奸细。师傅，你处罚我吧。法静，真有你的，我早就觉得你不该是个男人。不过这没什么大惊小怪的，多亏上次法爷没打坏你的屁股。师傅，你宽恕我了。谢谢师傅，谢谢。方丈，不好了！大道正凶，突然出手，伤了两名僧人，往外跑了。你你，哎，法正，皇上，我父慈悲，一惩恶。嗯。法令，告诉法言，开门迎狗。少林秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！
已经没有价值了，知道吗？给我炸，给我拼命的炸！平少林寺，松岭，松岭，不要这样，不要这样啊！希望你能把我带回东营去。不要，首领，不要我，不要啊！首领，首领。在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪你。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。
脱福。
黄松茸，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，谢少胜在这里。
不中，大宝天下无敌。天下苍生，今天我要替天行道。起手仗，我非宰了你！法正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛。法正，你带领师兄弟们还俗去吧。师傅，顶尊戚继光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三教法名，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事。法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄听师傅的话，一路走好。这里有我五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物静，不可停留在一处。这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往，而生其心。心境，国土境。
，法正，你带他们下山去吧。